。周氏，你这手怎么了？昨天还好好的，怎么一晚上就……没事儿。到底是怎么受伤的？打架。啊？算是英雄救美？不对，应该是见义勇为。所以，你的手就这样了？差不多吧。我早就跟你说了，你就不应该去那种地方打工，那种人不值得你救。你想要挣钱，我下次介绍好一点的活给你，既轻松又不用抛头露面。喂，周深，你在听吗？困死我了！今天是谁讲座来着？不知道，这次学校保密工作挺严的，估计是名人吧。好大阵仗！嗯。不管了，不管了，就算影帝来了，也不能阻挡我睡觉。昨天一夜没怎么睡，我先补会儿觉去。你好。我们都知道呢，魏先生，您的家族是从金银画廊起家的。那像我们学校的很多学生一样啊，很多艺术新人啊，想要在一毕业的时候就和画廊签约。那对于这一部分的同学，您有什么建议呢？作为画廊的经营者呢，首先要考虑的就是如何提高画廊的品牌价值。而不是指望进入到某一间画廊之后来提高自己的身价。非常感谢。那接下来就到了大家很期待的提问环节了。各位有什么想问的吗？看来我们的各位同学很热情，那就我们后排这位穿着黄色外套、双手都举起来的女同学吧。嗯，稍微递一下话筒。你有什么想要问魏总的吗？中午吃什么？下面那句了跟魏总道歉，你知不知道，学校费了多大的劲，把魏总请到学校来做客座教授？嘿，你倒好，居然在课堂上睡觉了。就算你不知天高地厚，你也应该有个限度吧？教授，他不是过来做商业活动的。你懂什么？以魏家在收藏界的声望和他父亲魏恒，在油画方面的成就，他在课堂上随便扯几段家常。下一期的艺术类杂志就得脱销，你知道吗？何况，那魏总还是和 RCA 毕业的博士，难道没有资格教你吗？少废话，赶快给魏总道歉。老严，我还有事情要跟他讲，你先去忙吧。那好。喂，这算什么？道歉。好生硬啊！相比较道歉，我还是更希望能够跟你聊聊今天中午吃什么。你们公司很闲嘛？怎么有空？怎么有空跑我们学校当教授啊？我呀，来报恩呀、啊。什么？昨晚你不是说想过理论考试吗？我看过你的成绩了，艺术概论最低，其次呢就是美术史。基本上都徘徊在及格线左右。刚才老爷已经介绍过我了，别的不敢说，指导一下你的艺术理论呢，还是绰绰有余的。叫一声老师，你不亏。嗯，你的意思是，你能帮我通过考试？那我要做些什么呀？明天演讲的 PPT， 你来做。什么呀？主题脉络跟参考书籍都已经清清楚楚的写在上面了，明早之前整理好给我，否则的话 PPT 变成白板，你负责。我不
，不准拒绝。这是作业。我说你这人，你要是不做的话也可以啊。那我就把你在酒吧打工的事情告诉老爷呗。算你狠！你还继续在这站着干嘛？图书馆五点可就关门了。有本事你就继续在这磨磨蹭蹭的呀！这么多资料，还要一晚上背完，这算哪门子报案法嘛？与其这样，就调哈士奇都比他强，太倒霉。咦，喂，高阳，你说清楚，对于他怎么了？晚？什么晚？别再跟我说晚了，我现在前后左右啊都是晚。从昨天晚上开始，林菲菲就跟中了邪似的，看见晚就一个劲儿买买买。我现在一张卡都已经刷爆了，再这样下去啊，我爸妈非得把我附属卡停了不行。哎呀，怎么这么多个碗啊？跳得我眼睛都花了。是黑的，黑的，嗯，这个怎么样？嗯，哎，这个是不是像他摔碎那个碗？哎，我不跟你说了，你好好劝劝你姐妹啊，我就先撤了。啊，你别走啊，你走他怎么办？啊，怎么这样、啊？这人，拜托你同意一下意见。这已经是你说长得像的第十个碗了。客人，请问有选中的款式吗？哦，你等一下，高阳，高阳，哎，你这个混蛋，你去哪里啊？喂，喂，贝贝，你吃喇叭了你，吓死我了，什么事儿？你结账没？没有啊，那就好，听我的，把东西放回去，别买了，不行。你有完没完呀、啊？你要那么多碗干嘛？开店、展览，还是收集完了召唤神龙？哎呀，不是，我不管，我今天豁出去了。就算我明天剁手，我今天也非得赢了楼上那个小白脸不可。多大仇啊！你们到底发生什么了？不是，我现在跟你，我来说吧。事情是这样的。给你，我这个人不喜欢欠别人东西。我说会赔就一定会赔。我找遍了周围所有商店，就这只给你家最像。现在我把它给你，别说我占你便宜。